in this chapter we are studying the newton's equations of motion already we have studied the two equations of motion the first equation of motion is v is equal to u plus at <clears throat> and second equation of motion is s is equal to ut plus 1 half at square now the first equation it describes the relation between velocity and time the second uh, this equation also called kinematical equation gati vishayak samikaran kinetic manje gati gati vishayak manhun yanna kinematical equation asa suddha mhantlo jato the second kinematical equation it describes the relation between displacement and time now we are going to derive the third equation of motion or third kinematical equation it describes the relation between the displacement and velocity suppose we have seen from this graph that we can determine already already we have studied uh, two three graphs and we have calculated the distance for uniformly accelerated motion then by all these information we can determine the distance covered by an object in time t from the area of quadrangle now in this graph the we are going to uh, we are going to find out the displacement because it is the relation between describing the relation between displacement and velocity displacement and velocity therefore now we are going to uh, find out or calculate the distance and we know that graph by graphically method distance is calculated by the area of quadrangle now in this case the quadrangle is this is time interval t in this time interval uh, line segment db is the graph and the area enclosed by this time interval with this graph it is the distance covered and therefore the quadrangle we are going to consider the quadrangle d o e b this is the quadrangle manja apan ita ya tisra samikarana madhe विस्थापन आणि वेग यांच्या संबंधातल्या समीकरणाचा आपण अभ्यास करणार आहे याच्यासाठी आपल्याला दिलेल्या टाइम इंटरवल मध्ये त्या वाहनानं किंवा एखाद्या गतिमान वस्तूनं किती अंतर कापलं हा भाग आपल्याला काढायचा आहे आणि ग्राफिकल मेथड नुसार कापलेला अंतर म्हणजे त्या टाइम इंटरवलनं ग्राफशी एनक्लोज केलेला एरिया किंवा बंदिस्त केलेल्या जागेचं क्षेत्रफळ असंच आपल्याला काढावं लागणार आहे आणि त्यामुळे इथं आपल्याला एरिया कुठला मिळालाय तर चौकोन डी ओ ई बी हा चौकोन मिळालाय आणि व्हेलॉसिटीच्या स्वरूपात आपल्याला डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला तयार करायचा आहे आणि म्हणून आपण काय करणार आहे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रँगल आता हा क्वाड्रँगल कोणत्या प्रकारचा आहे तर ट्रॅफिझियम आहे म्हणून आपण इथं काय म्हणणार आहे एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम ट्रॅपेझियम डी ओ ई बी वी नो बघा वन हाफ इन टू एरिया सॉरी सम ऑफ सम ऑफ पॅरल साइड्स sides into height distance between parallel side is nothing but into height now we know that one half the parallel sides in this graph are od and be the parallel sides are od plus be and the parallel the distance distance between the parallel sides or the height is oe into oe now we know about the od be and oe from this graph that od represents the initial velocity u be represents the final uh, bd sorry be represents 
द फाइनल वेलॉसिटी भी एंड ओ ई रिप्रेजेंट्स द टाइम ओ ई रिप्रेजेंट्स द टाइम इंटरवल टी ना सब्सटिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन अब इक्वेशन वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट वन हाफ इन टू ब्रैकेट ओडी यू बी भी यू प्लस भी इन टू हाइट ओ ई दैट इज इक्वल टू टी नाउ वी गेट द डिस फॉर्म्यूला फॉर डिस्प्लेसमेंट वन हाफ यू प्लस वी इन टू टी देर इज अ टाइम फैक्टर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेलॉसिटी अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का तर इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिट्वीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलॉसिटी विस्थापन वेगा संबंधाच समीकरण अपने संगाइच है समीकरण वेगा स्वरूप पाजे वेग हा फैक्टर स्वरूप डिस्प्लेसमेंट शोधता आल पाजे इत मैं टाइम फैक्टर मिला आता अपन का टाइम फैक्टर लेगा स्वरूप कन्वर्ट कराए वेगा स्वरूप कन्वर्ट कराए हेला एक नंबर च इक्वेशन दया मग खाली लिहा नाउ वी नो दैट अपने महित है एक इक्वेशन को इक्वेशन महती है कि वह मैं इतना फुड़ जा घते नाउ वी नो दैट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वॉट इज द फॉर्म्यूला फॉर एक्सेलरेशन v minus u upon t. Now we have to write the factor t from this equation. अतः हाँ सूत्रा वरुण आप लोग ला t हाँ factor वेगा चा सुरुपत मानता है तो कैसा मानता है इसा t डावे बाजू ताले t is equal to v minus u divided by a. Now sir अतः t ची ही कीमत नहीं आ रही आवश्यक वेगा acceleration मंजे पन रे चेंज इन वेलॉसिटी से रिलेटेड है हे जी कि है टी ची ती इक्वेशन वन मध्य अपने वैसी है नाउ यूजिंग धीस इन इक्वेशन वन इत लिखू शकता तुम्हें यूजिंग धीस वैल्यू इन इक्वेशन वन नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन यस इज इक्वल टू वन हाफ यू प्लस व्ही इन टू अनादर ब्रैकेट टी है टी या बदलत अपन का व्ही मैनस यू डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय ए नाउ वी हैव टू राइट आता इत वन हाफ है छेद इत ए है तो मैं सीम्प्लिफिकेशन अपन अस करना है वन अपॉन टू ए वन अपॉन टू ए आता इत व्ही मैनस यू है इत यू प्लस व्ही है फॉर सीम्प्लिफिकेशन अपन अस लिखू शको व्ही प्लस यू लिखू शको इन टू अनादर ब्रैकेट व्ही मैनस यू इक्वेशन कस मिला यस इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू ए व्ही प्लस यू इन टू व्ही मैनस यू आर्ग समीकरण तुम्हें मगर वर्षी शिकला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ते तुम्हारा एक फॉर्म्यूला महित है इनटू फर्स्ट वैकेट मे पे कंसा मधे ज्या दोन पदांची बेरीज त्यास दोन पदांची वजा बाकी दुसर कंसा मधे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें कस लिखू शकता तर एक तुम्हारा तो इक्वेशन महित है ए स्क्वेर मैनस बी स्क्वेर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू से ब्रैकेट ए मैनस बी हे सूत्र महित है क्या नहीं तुम्हारा मैं हाथ सूत्रा अपने इत उपयोग कराए आता इत तस व्ही प्लस यू इन टू अनादर ब्रैकेट व्ही मैनस यू मैं का लिखू शको हाँ पेल्ला पदाच वर्ग वजा दुसर पदाच वर्ग हाँ मे इत वन अपॉन टू ए इन टू इन टू व्ही स्क्वेर मैनस यू स्क्वेर आता टू है 
फॉर द सिम्प्लिफिकेशन टू ए डाव्या बाजूत जरी घेतलं तुम्ही इथं तुम्हाला हे रिलेशन मिळालेलंच आहे एस इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर डिवायडेड अपॉन डिवायडेड बाय टू ए किंवा फॉर सिम्प्लिफिकेशन तुम्ही असं लिहू शकता की हे टू ए डाव्या बाजूत लिहिलं तर टू ए एस इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर टू ए एस इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर आणखी ह्या इक्वेशनला सिम्प्लिफाय करायचं असेल बोलण्याच्या दृष्टिकोनातून तर तुम्ही असंही लिहू शकता हे यू स्क्वेअर मायनस आहे या बाजूत न्या म्हणजे इकडं प्लस होईल मग राहील काय व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस टू ए एस प्लस टू ए एस म्हणजे इथं हे व्ही स्क्वेअर यू स्क्वेअर ॲक्सेलरेशन हे सगळं व्हेलासिटीच्या स्वरूपात आपल्याला हे डिस्प्लेसमेंट मिळाले म्हणजे एखाद्या उदाहरणामध्ये समजा एखाद वाहनाचं ऍक्सेलरेशन ए दिलं असेल तिचा सुरुवातीचा वेग येऊ माहीत असेल काही कालावधी नंतरचा वेग व्ही माहीत सांगितला असेल तर या एवढ्या वेगाच्या बदलात त्या वाहनानं किती अंतर कापलं असं जर एक्झाम्पल तुम्हाला विचारलं तर ह्या इक्वेशन न तुम्हाला सोडवता येत हे त्याचं ऍप्लिकेशन आहे आपण इक्वेशन डिराईव्ह केले पण पुढं आपल्याला ते अप्लाय करता आलं पाहिजे कसं अप्लाय करायचं तर तुम्हाला असे एक्झाम्पल्स विचारले जातात सपोज देर इज वन ऑब्जेक्ट मुव्हिंग विथ ऍक्सेलरेशन ए इट हॅज इनिशियल व्हेलॉसिटी यू अँड आफ्टर सम टाइम इट अटेंड्स द व्हेलॉसिटी व्ही देन विच डिस्टन्स इट हॅज कवर्ड असं तुम्हाला बऱ्याचदा एक्झाम्पल्स विचारले जातात त्यावेळी तुम्हाला हे इक्वेशन्स वापरता आले पाहिजेत त्याच्यासाठी आपण हे इक्वेशन डिराईव्ह केलेले आहेत दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इट इज द डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड व्हेलॉसिटी लक्षात वी आर गोईंग टू स्टडी सम एक्झाम्पल्स विच आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन एक्झाम्पल्स इन फर्स्ट एक्झाम्पल यू इज गिवन यू इज इक्वल टू टू मीटर पर सेकंड ए इज गिवन द व्हॅल्यू ऑफ ए फोर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर अँड टी इज गिवन टाइम थ्री सेकंड अँड वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी व्ही व्ही आपल्याला काढायचं आहे असं एक्झाम्पल आपल्या वहीत मांडून घ्यायचं आणि मग ते खाली तुम्ही सोडवायचं आहे हा लिहिलं युझिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिहा व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देन सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू इज गिवन द व्हॅल्यू ऑफ यू इज टू प्लस फोर इन टू व्हॅल्यू ऑफ टी इज थ्री राईट द व्हॅल्यू राईट द कॅल्क्युलेशन फोर्टी मीटर पर सेकंड फोर्टीन मीटर पर सेकंड लक्षात आलं कसं सोडवायचं हा यातलं दुसरं तुम्ही सोडवाल त्याच्या खालच्या पुढचं घेते मी एक तीन चौकन आहेत तुम्हाला तीन इक्वेशन साठी द नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा द नेक्स्ट इन दिस केस यू सेवन मीटर पर सेकंड ए डॅश आहे तिथं म्हणजे ए आपल्याला काढायचा आहे क्वेश्चन मार्क टी इज इक्वल टू फोर सेकंड अँड एस इज इक्वल टू मीटर दीज आर द व्हॅल्यूज गिवन आर फॉर यू टी अँड एस द व्हॅल्यू ऑफ एस ए इज टू बी कॅल्क्युलेटेड दॅन विच इक्वेशन which equation we have to use ha we have to ha 
we have to use Newton's second equation of motion by using second equation of motion. Second equation of motion. S is equal to ut plus 1 half a t square. Now substitute the values. Kimti ghala? Tya pratek quantity cha kimti ghala? U 7 into t 4 plus 1 half a into t square that is 4 square. Next, multiply this 28, huh, yes, 92, Barabara. 92 is equal to 28 plus 1 half into A into 16. Now, 2 8s are 16. Therefore, we can write now the next step. Atthavis upon Davya Bazud Givya. Makai will 92 minus 28 is equal to 92 minus 28 is equal to 8a. Kima to me asai lila tari chalil. 8a is equal to 92 minus 28. What is the answer? 8a is equal to kiti ala uttar? 64. Now, we can find out the value of A. A is equal to huh, 64 divided by 8. A is equal to 8. A is equal to 8. Ata echa madhe, yawda suttar ni hila tu bhi. Tar, don marka cha zar hai, tumala example asil, tumala dheera cha marka meelnar. Kama dheera marka meelnar? 8 meter per second square. या पद्धती ना तुमसे उत्तर असल पाईजे चला चा उकोन की जो रिप्रेजेंटेशन असल पाईजे ये बरोबर चिन्न एका खाली एक दिसले पाईजे असा थोड़ा वेडे वाकड आसता कामा ना है ही तुमची लिखा ना ची सवय तुम्ही लाउनत सिखेतले पाईजे लक्षात हे इतो माज Example. Now the third example is again we get u is equal to dash dilator table with upon question mark divya. A the value of phi u meter per second. Then s is equal to 8.4 and आता इत v square मंदले पड़ इत किम्मत दिले लिए इत v ची किम्मत है v is equal to 10 आशी किम्मत है जरी तुमाला वर चला तरी इत किम्मत v ची आहे now to calculate the value of u आता दिले लिया इत मदे अपलाला v महिती है yes महिती है a mahitiye u kadaiche ita t kutach nahi tyamule apan first equation vapru shakat nahi second equation pan vapru shakat nahi t ha factor is nahi yacha madhe ma apan kutle equation vaparnar by using third equation of motion by using third equation of motion. Write the third equation. V square u is equal to u square plus twice a s. Yes. Now substitute the values. V square means 10 square lehche. 10 square is equal to u square apne la kadaiche. Maje u kadaiche apne la. Ita u square. Plus 2 into the value of A is 5 into value of S is 
आता बघा टेन स्क्वेअर इज इक्वल टू हंड्रेड इज इक्वल टू यु स्क्वेअर प्लस टेन इंटू एट पॉइंट फोर टेन इंटू एट पॉइंट फोर मग आता उत्तर काय आलं नेक्स्ट स्टेप हंड्रेड इज इक्वल टू यु स्क्वेअर प्लस टेन इंटू एट पॉइंट फोर एटी फोर नाव द अगेन नेक्स्ट स्टेप यु स्क्वेअर इज इक्वल टू हंड्रेड मायनस एटी फोर यु स्क्वेअर इज इक्वल टू हंड्रेड मायनस एटी फोर नाव वॉट इज द व्हॅल्यू फॉर यु स्क्वेअर नाव इन नेक्स्ट स्टेप यु स्क्वेअर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हा ना वॉट इज द व्हॅल्यू फॉर यू हा बरोबर आहे हो य हो य सिक्स्टीन यु स्क्वेअर इज इक्वल टू सिक्स्टीन यु चा वर्ग सोळा आहे म्हणजे यु किती असणार आहे मीटर पर सेकंड दिस इज द व्हॅल्यू फॉर यु एक्झाम्पल नंबर थ्री ऑन द पेज नंबर इलेव्हन एक्झाम्पल नंबर थ्री अ कांगारू कॅन जम्प टू पॉइंट फाईव्ह मीटर व्हर्टिकली वॉट मस्ट बी द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ द कांगारू कांगारू हा जास्तीत जास्त म्हणजे कॅन जम्प म्हटले तो उडी मारू शकतो किती उडी मारू शकतो तर वर्ध आम्ही व्हर्टिकली म्हणजे वरच्या दिशेत लंब लंब वरच्या दिशेत दोन पॉईंट पाच मीटर एवढं उडी मारू शकतो म्हणजे त्याचं डिस्प्लेसमेंट हे टू पॉईंट फायव्ह मीटर होऊ शकतो मग आता ही उडी मारत असताना त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी काय असेल असा प्रश्न आहे वॉट मस्ट बी द इनिशियल व्हेलॉसिटी असा आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे जेव्हा एखादी वस्तू आपण वर फेकतो आणि जास्तीत जास्त उंचावर जाते हे लक्षात घ्या मी काय सांगते त्यावेळी जास्तीत जास्त उंचावर जाते त्यावेळी जा उंचावर जात असताना तिचा वेग कमी कमी होत जातो कारण ती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये वर जात असते आणि ज्यावेळी ती जास्तीत जास्त उंचावर जाते त्यावेळी तिचा वेग शून्य होतो आणि तिथून ती वस्तू खाली पडायला सुरुवात होते आता इथं कांगारू ना उंच ही इट कॅन जम्प म्हटले म्हणजे तो जास्तीत जास्त एवढा वर जातो म्हणजे जेव्हा त्यानं दोन पॉईंट पाच मीटर एवढ्या उंचीत त्याची उडी वर गेलेली असते तरी तिथं गेल्यानंतर त्याची फायनल व्हेलॉसिटी ही झिरो असते हे लक्षात ठेवा आपण उडी मारलं की खाली येतो परत खाली कधी येतो वर जाताना आपला वेग कमी होत जातो एका क्षणाला तो शून्य होतो आणि तिथून आपण खाली पडायला सुरुवात होतो म्हणजे खाली यायला सुरुवात होतो तसं आपण उडी मारली काय किंवा कांगारून उडी मारली काय तर ते वर गेला दोन पॉईंट पाच मीटर उंचीवर गेला आणि त्याची फायनल व्हेलॉसिटी तिथं झिरो झाली असा इथं अर्थ ग्रहित धराय ग्रहित धरायचा आहे आणि मग आता तो उंच उडी मारतो त्यावेळी ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन असणार आहे त्याचं त्याचं ऍक्सेलरेशन हे ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन असणार आहे आता ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन हा भाग तुम्ही पुढच्या वर्षी शिकणार आहे आता व एखादी वस्तू आपण वर फेकली तर तिला खाली खेचणार गुरुत्वाकर्षण बल अधोगामी दिशेत असतं आणि त्यामुळं वर जाताना वस्तूचा वेग कमी होतो म्हणजेच वस्तूचा वेग बदलतो पुन्हा ती वस्तू खाली यायला लागली की तिचा वेग वाढत जातो कारण ती गुरुत्वाकर्षण बलाच्या दिशेत येते 
आणि इथं वेग बदलतो म्हणजे त्या वस्तूमध्ये ऍक्सेलरेशन निर्माण होतं आणि हे ऍक्सेलरेशन कशामुळे निर्माण होतं तर पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण बलामुळे निर्माण होतं म्हणून त्याला ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन असं म्हटलं जातं डीप मध्ये हा भाग तुम्ही पुढच्या वर्षी शिकणार आहे आता मी तुम्हाला उजरता सांगितलेला आहे आणि म्हणून इथं ऍक्सेलरेशन जे धरायचं आहे तर ते ऍक्सेलरेशन आपण ए असं गृहित धरणार आहे ए त्याची किंमत ही ठरलेली आहे त्याची किंमत सर्व पृथ्वीवरच्या सर्व वस्तूंसाठी ही नाईन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढी घेतली जाते आणि आता यस डिस्प्लेसमेंट दिलेला आहे टू पॉइंट फायव्ह मीटर त्याच्यानंतर फायनल व्हेलॉसिटी आपल्या लक्षात आली आता एवढ्या उंचीवर पोहोचल्यानंतर त्याची व्हेलॉसिटी झिरो मीटर पर सेकंड आहे आणि आपल्याला काढायचं काय आहे व्हॉट मस्ट बी द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ द कांगारू कांगारूच सुरुवातीचा वेग किती आहे म्हणजे आपल्याला युची किंमत काढ मग आता बघा ए माहित आहे यस माहित आहे व्ही माहिती आहे यू काढायचं आहे कुठलं इक्वेशन वापरायचं आपण ठरवायचं आहे आपल्याला तीन इक्वेशन माहित आहेत हा मग लिहा तिथं बाय युझिंग बाय युझिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यु स्क्वेअर प्लस टू ए यस आता इथं एक साईन कन्व्हेन्शन ऍक्सेलरेशनच्या बाबतीत लक्षात घ्यायचं आहे आता जेव्हा ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन असत त्यावेळी त्याच्यासाठी एक साईन कन्व्हेन्शन असत वस्तू वर जाताना तिचा वेग ग्रॅव्हिटेशनमुळं कमी होत जातो म्हणून वस्तू वर जाताना जे ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन वापरलं जातं त्याच्यासाठी निगेटिव्ह चिन्ह वापरलं जातं निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन आणि ज्यावेळी वस्तू खाली येत असते त्यावेळी सुद्धा त्या वस्तूची ऍक्सेलरेटेड मोशन असते पण ती ग्रॅव्हिटेशनच्या डायरेक्शन मध्ये असते टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी अर्थ असते आणि अशा वेळी ऍक्सेलरेशन वापरत असताना त्याच साईन पॉझिटिव्ह घ्यायचं पॉझिटिव्ह साईन इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट इज ऍक्सेलरेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अँड निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट इज ऍक्सेलरेटिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स आता इथं कांगावर वर उडी मारतोय म्हणजे पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण बलाच्या विरुद्ध दिशेत उडी मारतोय त्यामुळे आपणच हे साईन कन्व्हेन्शन वापरायचंय याची किंमत आपण उदाहरणामध्ये मांडत असताना ती निगेटिव्ह घ्यायची आहे तुम्हाला पुस्तकात पण दिलेली आहे निगेटिव्ह साईन इज यूज ऍज ऍक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दॅट ऑफ व्हेलॉसिटी वेग ज्या दिशेत आहे त्याच्या विरुद्ध दिशेत ते ऍक्सेलरेशन आहे कारण त्याचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे विरुद्ध आहे गतीच्या आणि म्हणून आपल्याला निगेटिव्ह साईन घ्यायचं आहे आता तुम्ही किमती वापरू शकता व्ही झिरो स्क्वेअर इज इक्वल टू यु स्क्वेअर काढायचं आहे प्लस टू इन टू ऍक्सेलरेशन नाईन पॉइंट एट इन टू यस टू पॉइंट फायव्ह आता झिरो स्क्वेअर झिरो इज इक्वल टू इथं एक गोष्ट राहिली ऍक्सेलरेशन नाईन पॉइंट एट हे मायनस मांडायचं आहे मायनस नाईन पॉइंट एट मायनस नाईन पॉइंट एट गुणाकार करा टू इंटू टू पॉइंट फायव्ह दॅट इज यु स्क्वेअर प्लस मायनस नाईन पॉइंट एट इंटू फायव्ह म्हणजे काय झालं झिरो इज इक्वल टू यु स्क्वेअर मायनस किती आलं उत्तर बघा बाजूला आले प्लस झाले फोर्टी नाईन देन यू इज इक्वल टू सेवन हा हा आता तुम्ही खाली शब्दामध्ये उत्तर लिहू शकता What must be the initial velocity of kangaroo? Initial velocity of the kangaroo must be 
the 7 meter per 